सॉरी सॉरी अबाउट द इंटरप्शन लेट अस कंटिन्यू लेट अस कंटिन्यू थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहेगा सी आई आई मस्ट टेल यू दिस वी आर डूइंग अ थिंग लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई डाउट वेदर एनीबॉडी एल्स हैज एवर डन अ थिंग शायद किया भी होगा मगर अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हम कुछ कर नहीं सकते अनफॉर्चूनेटली अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है सो व्हाट वी विल डू इज नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी स्टॉप हां तो मैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की बात कर रहा था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बायलैटरल रिलीफ के अंदर बोथ गवर्नमेंट्स विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट एंड अगर आपको उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना होगा तो द क्वेश्चन हैज टू स्पेसिफाई द क्लॉज फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर 5 मनोज का जो पेज नंबर फोर के ऊपर है अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहले उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है और उसके बाद में उसके बाद में अग्रीमेंट का क्लॉज दिया हुआ है सो यू जस्ट हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द क्लॉज ऑफ द अग्रीमेंट फैंटास्टिक ओके थैंक यू जिगर अब आप बोल रहे हो कि अभी परफेक्ट है तो आई होप एवरीबडी इज एबल टू वॉच इट क्लियरली डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के अंदर ज्यादा लाइकली अगर आप ऑब्जर्व करोगे पांच एग्जाम क्वेश्चन भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे अगर आप ऑब्जर्व करोगे आरटीपी आल्सो, ज्यादातर क्वेश्चन आता है यूनिलैटरल रिलीफ अंडर सेक्शन 91 के ऊपर तो अब ना ध्यान से सुनना बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल में करूंगा दिस इज मोर इंपॉर्टेंट यूनिलैटरल रिलीफ यानी कि रिलीफ अंडर सेक्शन 91। बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा जैसे मोदी ने फोन किया मान गई एंड टू गवर्नमेंट एंटरल रिलीफ दोनों मिलकर दोनों मिलकर हाँ दीप थैंक यू दिवेश मुझे लग रहा है कि शायद आपके इधर ही आ, शायद आपके इधर इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा बिकॉज आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स के सब कुछ परफेक्ट है तो तो शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक कर लीजिए बिकॉज लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग दैट एवरीथिंग एल्स इज प्रॉपर हाँ तो फोकस करो प्लीज फोकस करो प्लीज वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट टू रिलीफ अंडर सेक्शन नाइनटी वन यूनिलैटरल रिलीफ आर यू एबल टू यर थिंग्स क्लियरली प्लीज सम स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट क्लियरली आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं क्लियरली नहीं आ रहा है अगर क्लियरली आ रहा है तो जल्दी बोलिए प्लीज क्योंकि मैं आगे जाऊंगा इट्स अ लॉन्ग डे एंड वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम हाँ ठीक है दो तीन लोगों का मैसेज आ गया है कि अब कुछ सब कुछ क्लियर है तो मतलब शायद आपके यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा दिवेश ओके okay? तो प्लीज आप थोड़ा उसको करेक्ट कर लो दिवेश पीयूष बोथ ऑफ यू ओके फेर इनफ फेर इनफ लेट्स गो हेड लेट्स गो हेड यूनिटरल रिलीफ यानी कि रिलीफ अंडर सेक्शन नाइनटी बहुत बार ऐसा होगा दोनों गवर्नमेंट एंटर इनटू एन अग्रीमेंट कर लेगी अगर एग्रीमेंट कर लिया है इन दैट केस अगर अग्रीमेंट किया है तब तो बायोलैटरल रिलीफ होगा लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है मोदी जी ने फोन किया चल अग्रीमेंट करते और उस गवर्नमेंट ने मना कर दिया नॉर्थ कोरिया फॉर एग्जाम्पल वो किसी के साथ दोस्ती करता ही नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में रिलीफ कैसे देने का वी विल बी प्रोवाइडिंग रिलीफ अंडर सेक्शन नाइनटी वन वी आर कॉलिंग इट यूनिटरल रिलीफ बिकॉज सिर्फ एक गवर्नमेंट आ रही है यूनि मतलब सिंगल गवर्नमेंट दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके लिए कंडीशन है कंडीशन सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट दैट द असेसी शुड बी रेसिडेंट यानी कि यूनिटरल रिलीफ विल बी अवेलेबल ओनली टू असेसी रेसिडेंट हुआ वर्न इनकम आउटसाइड इंडिया इंडिया लेकिन वो गवर्नमेंट हमारे साथ अग्रीमेंट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं हम तेरे को रिलीफ दे देंगे सिर्फ एक कंडीशन है दैट द असेसी शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया वन कंडीशन इज द डिसाइसिव कंडीशन रेसिडेंट को यूनिटरल रिलीफ मिलेगा कैसे कैलकुलेशन होगा मैं आपको बताता हूं लेकिन उसके पहले ध्यान से सुनो मेरी बात अगर एक आदमी दो दो कंट्रीज में अर्न करता एक एक आदमी रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्न इन अनदर कंट्री एंड हैज टू पे टैक्स इन बोथ कंट्रीज इट इज डबल टैक्सेशन उसको रोकने के लिए अग्रीमेंट होगा तो बायोलैटरल रिलीफ अग्रीमेंट नहीं होगा तो यूनिटरल रिलीफ ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर आईसीआई ने हमेशा पूछे हुए हैं तो दिस यूनिटरल रिलीफ विल बी अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट यानी कि जैसे ही आप नॉन रेसिडेंट बनते हो नाउ लेट अस लर्न द लॉ एक अलग एंगल से थोड़ा अलग स्टाइल से सीखते हो नॉन रेसिडेंट बनोगे यू विल लूज हायर बेसिक एग्जामेशन लिमिट अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो भी अगर आप नॉन रेसिडेंट बन गए तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा रिबेट के लिए भी रेसिडेंट होना जरूरी है अगर आप नॉन रेसिडेंट हो गए तो आपको यूनिटरल रिलीफ भी नहीं मिलेगा आप यू अंडरस्टैंडिंग लॉ को थोड़ा अलग एंगल से सीखो डायरेक्ट तो सीखते ही है अलग तरीके से बिकॉज मेनी टाइम इनडायरेक्ट क्वेश्चन आर ऑल्सो आस माई आई सी सो रेसिडेंट विल भी एलिजिबल टू गेट यूनिटर रिलीफ कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल वेरी इजी सबसे पहले वो बोलता है दैट फाइंड आउट योर एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे इंडिया में स्लैब रेट है तो थोड़ी इनकम आपकी जीरो परसेंट पे जाती है थोड़ी टेन पे जाती है थोड़ी ट्वेंटी पे जाती है थोड़ी थर्टी पे जाती है फाइंड आउट एव
ये जो टैक्स है दिस इज द टोटल टैक्स ऑन योर टोटल इनकम तो स्टेप वन विल बी टोटल इनकम इंक्लूडिंग फॉरन इनकम स्टेप टू विल बी योर टोटल टैक्स टोटल टैक्स नाउ फाइंड आउट एवरेज रेट यानी कि टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम इनटू 100 दिस इज द एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया क्योंकि कोई कोई टैक्स आपका 0% पे आया कोई 10 पे आया 20 पे आया 30 पे आया एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे करोगे टैक्स इन इंडिया अपॉन इनकम इन इंडिया इनटू 100 एंड नाउ क्वेश्चन विल गिव यू कि फॉरेन कंट्री में किस रेट पे टैक्स भरा है तो सपोजिंगली एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया इज कमिंग टू 23% लेकिन फॉरेन कंट्री में आपने 12% पे टैक्स भरा है सो वी विल सी दोनों में से लोअर कौन सा What out of the two is the lower? We will find out Indian tax, foreign tax. Whichever is lower, utna apko relief milega. Relief under section 91 against your doubly taxed income, which is included in your net taxable total income. So first step will be total income in India, including foreign income. Second step is going to be total tax in India, including surcharge and education sales. Step three is the complicated step. Step two upon step one into hundred. That is average rate of tax. In India, yani step two upon step one into hundred. Step four, me foreign country me to tax rate hai, wo hamesha question ko dena hi padega. And step five is going to be in dono me se lower rate kaun sa hai. Last step me ham log find out karenge hamara relief under section ninety one, which is doubly tax income included. Mark this word included in NTTI into the lower of the two rates. Kyunki kare baare sa hota hai. Supposingly aapne foreign country se koi income earn ki, say for example royalty. Aur us royalty me aapne India me deduction le liya. या आपने फॉरेन कंट्री से हाउस प्रॉपर्टी इनकम अर्न की है और उसके ऊपर आपने जनरल डिडक्शन 30 परसेंट ले लिया तो जितना आपने डिडक्शन लिया उतने आपके टैक्सेबल इनकम में गया ही नहीं है इंडिया में यानी उतनी इनकम के ऊपर डबल टैक्स लगा ही नहीं है रिलीफ किस इनकम का मिलेगा जिसके ऊपर आपने दोनों कंट्री में टैक्स भरा है इसलिए डबली टैक्स इनकम इंक्लूडेड इन एनटीटीआई इन टू लोअर ऑफ द टू रेट दिस इज गोइंग टू बी योर रिलीफ इसको आप सप्रेक करोगे अपने इंडियन टैक्स लाइबिलिटी में से एंड दिस इज गोइंग टू बी रिलीफ अंडर सेक्शन नाइनटी वन में एक बार फिर स्टेप बोलता हूँ बिकॉज अगर डी टी डबल ए के ऊपर क्वेश्चन आएगा इट इज गोइंग टू बी ऑन यूनिटल रिलीफ टोटल इनकम इन इंडिया इंक्लूडिंग फॉरन इनकम टोटल टैक्स इन इंडिया इंक्लूडिंग सर्च चार्ज एंड एडुकेशन से Step three is going to be average rate of tax in India. That is step two upon step one into hundred. Step four is going to be foreign country के अंदर आपने किस rate के ऊपर tax भरा है. Step five is going to be selecting the lower of the two. And step six के अंदर doubly taxed income included in NTTI into the lower of the two rates. Into the lower of the two rates. Okay. Fine. Fine. Foreign income अनिरुद्ध आपका जो question है does foreign income के ऊपर अगर आपने डिडक्शन लिया है इफ यू हैव टेकन द डिडक्शन ऑन द फॉरेन इनकम तो उतना आपको लेस करना पड़ेगा वाइल कैलकुलेटिंग योर रिलीफ मैं इसके बारे में आपको दो क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा सबसे पहले तो यूनिलेटर रिलीफ के अंदर जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है अपने बुक के अंदर मिस्टर विकास वाला विच इज ऑन पेज नंबर फाइव विच इज ऑन पेज नंबर फाइव और जिसके पास भी मेरा बुक नहीं है जिसके पास भी बुक नहीं है जिसके पास भी बुक नहीं है ये क्वेश्चन मे सिक्सटीन की आरटीपी में भी था आप लिख के रख लो खाली पेन से कि ये मे सिक्सटीन की आरटीपी के अंदर था तो आपको क्या जब आप लेटर ऑन इफ यू डोंट हैव द बुक तो आप उसके अंदर से आप देख सकते हो अगर आपने ये मिस्टर विकास वाला क्वेश्चन नंबर सिक्स कर लिया ना तो दिस इज द टफेस्ट थिंग दैट इज पॉसिबल इन यूनिटल रिलीफ इसके अंदर सब कुछ आपका कवर हो जाएगा डब्ल्यू टैक्स इनकम ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर यह दिया हुआ रहेगा कि आपने फॉरन कंट्री के अंदर किस इनकम के ऊपर टैक्स भरा है अनुज फॉरन कंट्री के ऊपर फॉरन कंट्री के अंदर आपने किस इनकम के ऊपर टैक्स भरा है अगर वो दिया हुआ है तो ऑब्वियसली दैट इज योर डब्ल्यू टैक्स इनकम आपको सिर्फ इतना याद रखना कि क्या आपने इस इनकम के ऊपर कोई डिडक्शन लिया है इन इंडिया बिकॉज अगर डिडक्शन लिया है तो ऑन दैट मच अमाउंट यू हैव नॉट पेड डबल टैक्स तो दैट मच विल बी सप्रेक्टेड फ्रॉम योर डब्ली टैक्स इनकम इंक्लूडेड इन एंटी ये आप क्वेश्चन नंबर सिक्स जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट परफेक्ट आइडिया दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स इन अवर बुक इट वॉज ऑल्सो देर इन मे टू का आरटीपी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों के पास नवंबर सेवनटीन का आरटीपी वो तो होना ही चाहिए आपके अटेम्प्ट का आरटीपी है उसका एक क्वेश्चन है बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर नवंबर uh, 17 की आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 13 नवंबर 17 आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखोगे विच इज ऑन डबल टैक्सेशन रिलीफ मेरे मेरे पास जो आरटीपी है उसमें पेज नंबर 46 है कई बार पेज नंबर अपडाउन हो जाता है आपको चेक कर लेना अनुराधा वाला जो क्वेश्चन है वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इससे एक चीज सीखने को मिली दैट इस इस क्वेश्चन के अंदर डिडक्शन ऑफ योर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम योर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा आर गिवन ओके तो कई बार ऐसा होता है कि डिडक्शन एक पर्टिकुलर इनकम के सामने जैसे रॉयल्टी इनकम है तो उसी के सामने आप डिडक्शन लेते हो दैट इज एन इनकम रिलेटेड डिडक्शन लेकिन एटीसी वगैरह एक्सपेंस रिलेटेड डिडक्शन है किसी पर्टिकुलर इनकम के सामने नहीं होता है तो इन दिस क्वेश्चन द डिडक्शन इट इज्यूम दैट यू हैव टन अगेंस्ट योर इंडियन इनकम ताकि आपकी पूरी की पूरी फॉरन इनकम के ऊपर आपको रिलीफ मिलेगा 
पूरी की पूरी फॉरेन इनकम के ऊपर लेकिन अगर आपने फॉरेन इनकम के सामने कोई चैप्टर सिक्स से डिडक्शन लिया आई थिंक अनिरुद्ध दिस विल आंसर योर क्वेश्चन आल्सो अगर आपने फॉरेन इनकम के लिए कोई पर्टिकुलर डिडक्शन लिया तो उतनी इनकम के ऊपर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा बट वेन यू आर नॉट श्योर कि ये डिडक्शन कौन सी इनकम में से लेना है जैसे एटीसी एटीडी किसी में से भी हो सकता है टेक इट अगेंस्ट योर इंडियन इनकम टेक इट अगेंस्ट योर इंडियन इनकम बिकॉज ताकि आपकी फॉरन इनकम पूरी की पूरी रिलीफ के लिए बची रहेगी सो इन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है यूनिलेटरल रिलीफ के ऊपर अगर आप ये दो क्वेश्चन कर लोगे अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर सिक्स विच वॉज देर इन मे सिक्सटीन आरटीपी मिस्टर विकास वाला एंड नवंबर सेवनटीन का जो क्वेश्चन नंबर थर्टीन है अनिरुद्ध सॉरी अनुराधा वाला वो आप प्लीज कर दोगे अगर आप ये दोनों कर लिया हाँ तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया ना अनिरुद्ध ये जो ये अजम्पन नहीं है बेसिकली दे हैव सप्रैक्टेड इट अगेंस्ट द इंडियन इनकम यानी फॉरन इनकम आपकी एज इट इज रहेगी फॉर द पर्पज ऑफ claiming the uh, relief under section 91 so question number 6 of our book and question number 13 of uh, november 17 rtp ye do question aap please kar lena isse aapka unilateral relief acche se revise ho jayega ye dono tough question hai isse tough zyada isse zyada tough kuch ho nahi sakta so ha isse zyada tough kuch ho nahi sakta so please uh, uh, you do these two questions i think isse aapka double taxation avoidance agreement the first chapter in the index वैसे अपने calculation mein second chapter hoga because apne introduction pe ek chapter count kiya ओके हाँ फैंटास्टिक फैंटास्टिक आई आई होप द डाउट इज क्लियर ओके यहाँ पे कमेंट अपने आप नहीं आ रहे मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है तो बीच में अगर एक दो सेकंड वेस्ट होगा तो प्लीज डोंट माइंड फेर ओके ओके ठीक है चलो आगे चलते वी आर डन विद अवर चैप्टर डबल टेक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जैसा कि मैंने बोला था कौन से कौन से क्वेश्चन करना है आप लोग को मैं असाइनमेंट इन बताते जा रहा हूँ तो आप वो वो क्वेश्चन प्लीज कर दे नेक्स्ट चैप्टर इन माय बुक इफ आई एज आई सेड आई विल बी गोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द बुक नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्डिनरी चैप्टर है एकदम ऑर्डिनरी चैप्टर है फटाफट वेरी क्विकली आपको बता देता हूं नेम ऑफ द चैप्टर रिक्वायरमेंट एज टू मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स यानी कि शॉर्ट में इसको मैं बोलता हूं कैश लोन्स कैश लोन्स 269 एसएस एंड 269 टी जिसने जिसने टैक्स ऑडिट किया है ऑफिस आई होप सी ए फाइनल के बच्चे ऑफिस वगैरह जाते हो कि नहीं जाते हो क्या ऐसे ही बस किसी का साइन लेके आए ऑफिस जाते हो और टैक्स ऑडिट किया है कभी लाइफ में तो शायद आपको ये ऑलरेडी पता है दैट If you want to take loan, पहले मैं 269 SS की बात कर रहा हूँ 269 SS. If you want to take or accept any loan, advance or deposit, 20,000 or more, exact 20 भी होगा तो भी you will have to take it in account pay check, account pay draft or electronic mode. If you want to take a cash loan, और अगर आपने अगर आपको loan लेना है तो और अगर आपने cash में लिया है तो जितना आपने loan लिया है 100% of that amount will be your penalty under section 271 D. यानी कि 269 SS का contravention किया तो 271 D में you will have to pay. पेनल्टी 100 परसेंट एंड लाइक वाइज जब आप रीपे करते हो रीपेमेंट के टाइम पे अगर आपका आउटस्टैंडिंग 20,000 या उससे ज्यादा मतलब एक्सैक्ट 20,000 भी दोनों केस में पेनल्टी लेके आएगा फॉर टेकिंग द लोन आल्सो एंड रीपेमेंट आल्सो रीपेमेंट के टाइम पे यू विल हैव टू डू इट विद अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड अगर आपने किसी और से किया है तो आपका जो पेनल्टी है वंस अगेन टू सेवेंटी होगा सो टू सिक्सटी का कॉन्ट्रावेंशन will attract penalty under 271 d and 269 t ka contravention will attract penalty under 271 e 100% of the amount of loan advance or deposit accepted ya repaid yahan pe kumari ab shanti ka jo judgment hai wo khali aap pad lena uh, this is uh, agar aapne genuine circumstances ki wajah se loan liya hai to ek section hai 273 b section 273 b of uh, uh, income tax act genuine reason ki wajah se obviously genuine hai ke nahi hai it is a question of fact मैं रिवीजन करा रहा हूं तो आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो आपको इतना तो बता होना चाहिए दैट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कैन बी फॉर्ड अप टू आई टैट तो अगर आई टैट में जाके आपने प्रूव कर दिया दैट देयर वाज सम जेन्युइन रीजन बिकॉज़ ऑफ व्हिच यू हैव टेकन द लोन यू कैन ऑलवेज गेट अ वेवर ऑफ द पेनल्टी यू कैन ऑलवेज गेट वेवर ऑफ द पेन फेयर इनफ तो 269 एसएस कैश लोन लिया 20000 और मोर एग्जैक्ट 20 भी लिया तो भी पेनल्टी लगेगा 100% एंड रीपे भी किया देयर 269 के अंदर तो 100% पेनल्टी है 271 इसे फिर कुमारी ये भी शांति का केस तो थोड़ा अच्छे से करना इस क्वेश्चन इस इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं है एक दो क्वेश्चन ये पढ़ भी लोगे तो ठीक है नहीं पढ़ोगे देन आल्सो इट इज ओके बस खाली जो एक्सेप्शंस है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना नथिंग मोर दैट यू नीड टू डू इन दिस चैप्टर दिस वाज आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कैश लोन्स 269 एसएस एंड 269 टी एंड एज आई सेड जिसने जिसने टैक्स ऑडिट किया कभी जिंदगी में ऑफिस गए हो अगर अगर कोई चेक करने को तो आता नहीं है अगर आप कभी ऑफिस गए तो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा दैट uh, ये आपने ऑलरेडी किया है टैक्स ऑडिट के अंदर और फेयर है ना मूविंग ऑन नेक्स्ट चैप्टर टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स यानी के एनआरआई टैक्सेशन इज द चैप्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एनआरआई टैक्सेशन वैसे ये चैप्टर ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट वे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है
लेकिन मैं जब ये चैप्टर क्लास में पढ़ा था वेन आई स्टार्ट दिस चैप्टर मैं क्लास में स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कैपिटल गेन्स पढ़ाता हूँ देर आर सर्टन प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन्स दैट आई टीच स्टूडेंट्स वाइल्ड डूइंग एन आर राइट एक्सेशन बिकॉज अगर आपको वो प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन्स पता है तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आप सीख पाओगे एंड मोर ओवर जब हम एक्चुअली कैपिटल गेन्स पे जाएंगे तो वहां पर हमारा टाइम भी सेव होगा ओके सो वैसे एनआरआई इज नॉट एन इम्पोर्टेंट चैप्टर एनआरआई टैक्सेशन इज नॉट एन इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकिन ये जो मैं कैपिटल गेन का डिस्कशन जो अभी शुरू करूंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लीज मेक श्योर दैट आप ध्यान से सुनो आई एम फर्स्ट डूइंग दैट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गेन इसके बाद में मैं मेन चैप्टर एनआरआई करके आपको बता दूंगा कि इसके अंदर कौन सा कौन सा क्वेश्चन आपको करना एक ही क्वेश्चन आई मेक यू मार्क फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस टॉक अबाउट द कैपिटल गेन इंट्रोडक्शन विच आई डू बिफोर आई स्टार्ट एनआरआई टैक्सेशन कैपिटल गेन्स के अंदर कैपिटल गेन दो टाइप का होता है बच्चे लोग बोलना मत मालूम नहीं है एक एक को अंदर इसके अंदर लैपटॉप के अंदर घुस के मारूंगा अगर मालूम नहीं है टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स टू टाइप्स ऑफ कैपिटल और अगर आपको ये नहीं पता है ना तो डाउनलोड ब्लू वेल इन योर फोन ब्लू वेल डाउनलोड करो और मरो बोलो कौन सा दो टाइप का कैपिटल गेन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल ओके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमको दो टैक्स बेनिफिट मिलता है देर इज समथिंग कॉल इंडेक्सेशन एंड यू गेट अंसेशनल टैक्स डेट ऑफ 20% बट हमारा फर्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू डू थ्री क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज हमारा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कब बनता है वेन डज अगेन बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोग सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे दैट इज माई क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज वेन डज अगेन बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड देन क्वेश्चन नंबर टू विल बी एंड थ्री विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर कौन से वो दो टैक्स बेनिफिट तीन क्वेश्चन में आपसे करने वाला हूँ वेन डज अगेन बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फर्स्ट थिंग एंड वॉट आर द टू टैक्स बेनिफिट यानी क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री विल बी द टू टैक्स बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फेर इनफ तो सबसे पहले वेन डज अगेन बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ बच्चे बोलते हैं वेन होल्डिंग पीरियड इज मोर देन थर्टी सिक्स मंथ लाफा मारो अपने आप को लाफा मारो अपने आप को अगर अगर मैं आपको पूछू वेन डज अ कैपिटल गेन बिकम लॉन्ग टर्म एंड इफ यू से मोर देन थर्टी सिक्स मंथ तो कोई कोई तो थ्री ईयर्स बोलता है पहली बात तो वो तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग गलत ही है एंड अगर आपने ऐसा बोला मोर देन थर्टी सिक्स मंथ देन ऑल्सो यू आर रॉन्ग बिकॉज द करेक्ट आंसर ध्यान से सुन ध्यान से सुन एग्जाम में शायद फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन नॉलेज के लिए बहुत फर्क पड़ेगा that a gain will become long term if the asset is long term so you have to decide type of asset agar long term asset hai to gain long term hoga ya loss long term hoga and agar short term asset hai to gain or loss dono short term hoga type of type of gain depends on type of asset agar asset long term hai to gain bhi long term hoga okay and now the question is when does when does the asset become long term capital asset when does the asset become long term capital asset हाँ बोलो बोलो सब लोग अभी सब लोग जिसको जिसको मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है जैसे डब्ल्यू आई आर सी के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर है सम स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास वेब कम फॉर रिविजन ऑन दिस लाइव सेशन वो लोग ने ऑलरेडी टाइप कर दिया हाँ बराबर है वेन एसेट बिकम्स लॉन्ग टर्म द गेन बिकम्स लॉन्ग टर्म बट नाउ द क्वेश्चन इज वेन डज एसेट बिकम लॉन्ग टर्म एन एसेट विल बिकम लॉन्ग टर्म इफ द होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन थर्टी सिक्स मंथ मतलब एक्जैक्ट थर्टी सिक्स मंथ भी हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा वेन द एसेट इज वेन द होल्डिंग पीरियड इज मोर देन थर्टी सिक्स मंथ एसेट विल बिकम लॉन्ग टर्म तो गेन विल ऑल्सो बिकम शॉर्ट टर्म लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एक्सेप्शन समटाइम्स एसेट्स विल बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ द होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन ट्वेल्व मंथ यानी कि एक्जैक्ट ट्वेल्व मंथ्स पे ये शॉर्ट टर्म सो नॉर्मली एक्जैक्ट थर्टी सिक्स मंथ पे शॉर्ट टर्म होता है लेकिन ये वाले एसेट एक्जैक्ट ट्वेल्व मंथ्स के ऊपर शॉर्ट टर्म वॉट आर द्री एसेट देर आर थ्री एसेट्स विच विल बिकम लॉन्ग टर्म आफ्टर होल्डिंग पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स नॉर्मली ग्रेटर देन थर्टी सिक्स मंथ्स लेकिन तीन एसेट के लिए होल्डिंग पीरियड ऑफ मोर देन ट्वेल्व मंथ्स एसेट फर्स्ट listed securities any security which is listed on a recognized stock exchange will become long term after holding period of greater than 12 months lekin iske andar units covered nahi hai because units ke liye we have second point units of equity oriented mutual fund will become long term after 12 months yani debt oriented mutual fund units gold trading funds ke units aur koi bhi units agar listed bhi hai then also it will be then also it will be more than shares is the wrong answer it has to be listed shares second is units of equity oriented mutual fund 12 months and these are zero coupon bond three assets will become long term after holding period of greater than 12 months that is listed securities units of equity oriented mutual fund and zero coupon bond ye tino exact 12 pe short term banenge and a very very important amendment that has taken place in the chapter capital gains nikhil mishra ji aapne answer jo likha hai wo galat hai yahi pe kuch bacche wrong jate i have seen students going wrong aur aapne jo kiya
The answer is unlisted shares. And यहाँ पे आप रोंग जाते हो क्योंकि अगर आप securities लिखोगे तो आप unlisted ventures को भी 24 के बाद में long term बनाओगे, which is wrong. Only shares, unlisted shares will become long term after 24 months. So the amendment is unlisted shares. चाहे वो private company हो, public company का भी unlisted हो सकता है और public company is not necessarily listed. चाहे वो preference share हो या equity share हो, unlisted shares will become long term after. Unlisted share will become long term after holding period of 20. Four months securities nahi hai shares. So final conclusion is final conclusion is normally assets will become normally assets will become long term after holding period of 36 months more than 36 months. Yani exact 36 per short term hoga. Three assets will become long term after holding period of greater than 12 months. Yani ye tino exact 12 per short term banenge. That is listed securities, listed securities, units of equity oriented mutual fund, and tisra units of tisra sorry zero coupon bond, tisra zero coupon bond and Assets will which will become long term after holding period of greater than 24 months is only unlisted shares. Ye exact, ye exact 24 pe short term banega because agar aap last year tak observe karoge, to unlisted mein, listed na shares and debentures both will become long term after 12 months. That is okay because listed hai, unka price fluctuation zada hota hai. Lekin unlisted mein shares and debentures dono ke liye 36 ka, which is unfair because debenture risk or share ka risk thoda alag hota Isliye, now shares will become long term after 24 months. Shares will become long term after 24 months and debentures are unlisted so will become long term after 36 months. Yes, uh, Nisha, you are wrong. Unlisted uh, units of business trust ke liye, it is not uh, uh, 12 months, it is 36 months. Only equity and mutual fund units will become long term after 12 months. So listed securities, units of equity unit mutual fund and zero coupon bond ke liye 12 months and unlisted shares ke liye 24 months. Ye mera, ye mera. Yeah, mera. Zero coupon bond will always be will always be long term after 12 months. Always 12 months. Okay. Huh. Units of business trust ke liye 36 months hoga because it is not equity oriented mutual funds. Fair enough. Yeah, mera pehla question tha. When does asset become long term? Ek bar asset long term hai. Ek bar asset long term hai. To gain be long term hoga. And if your gain is long term, you will be eligible for you will be eligible. UTI equity oriented mutual fund wo saath mein aata hai. Isle units of UTI equity oriented mutual fund same hai. Dono ka 12 months rahe. Okay. Okay. Yes. Let's go ahead. Second question is long term capital gain ka pehla wala tax benefit. If if your gain is long term capital gain, you will be eligible for the benefit of indexation. Humne IPCC mein bhi kiya tha to aapko pata hona chahiye IPCC mein bhi kiya tha to indexation ka benefit matlab your cost will be brought to its present value. We will be dividing by the cost inflation index of the year of purchase and multiplying by the cost inflation index of the year of Transfer every year government of India releases cost inflation index a notification release karte hai jiske andar cost inflation index aata hai aapko sare ke sare learn nahi karne hai sare ke sare uh, aap mein se kisi ne bhi I hope log tables learn nahi kiya log tables koi nahi learn karta hai kisi ne bhi normal distribution ke tables jo aapke costing vaghere mein aate hai normal distribution in your CPM put aapne wo learn nahi kiya so uh, likewise likewise just a second please I have some doubts for listed securities, agar exact 12 months hua, listed securities, agar exact 12 months hua, to short term hoga, it has to be greater than 12 months, greater than 12 months. And UTI ke liye bhi, it is greater than 12 months. UTI is at par with equity oriented mutual fund units, is like 12 months. Fair enough? Haan. Kisi ne bhi log table learn nahi kiya hai, kisi ne normal distribution tables learn nahi kiya hai. Agar aapne kiya hai, to aapko ATU mein reduction milega, 1 lakh 25,000 ka. Thik hai? Okay. So likewise, aapko cost inflation index learn karne ka zaroor nahi hai. Inflation index will be given to you. Lekin do aapko learn karna padega. First, base year 81, 82, base year 81, 82 ka cost inflation index 100 hai. Haan, humko pata hai. Ab base year change ho gaya, 2001, 2 ho gaya. But that is applicable for May 18, atim, November 17 ke liye base year is 81, 82, 100. And aapka jo current year hai, that is year, haan, aapke saal ke liye jo applicable hai, that is previous year, previous year, 16, 17, assessment year, 17, 18, uske liye. 1125 you will have to learn only these 200 and 1125 baki sab aapko question ke andar diya hua rahega fair enough so long term capital gain ke andar aapko indexation milega indexation yani ki aapka cost will be brought to the present value aur agar aapka cost badh raha automatically gain kam hoga agar gain kam hoga to automatically aapka tax liability tax liability will be reduced so first tax benefit of long term capital gain is the benefit of indexation lekin remember remember छह ऐसे केस हैं इनकम टैक्स के अंदर छह ऐसे केस हैं वेर द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नॉट बी अवेलेबल एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग 
आपको इंडेक्सेशन कौन से कौन से केस के लिए नहीं मिलेगा सिक्स केसेस ध्यान से सुनना केस वन बॉन्ड्स एंड डिपेंचर उसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता है कोई रिस्क नहीं होता यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन केस टू डेप्रिशियबल एसेट देर इज अग प्रोविजन इन सेक्शन फिफ्टी जबरदस्ती का ऑलवेज शॉर्ट टर्म नेवर लॉन्ग टर्म ऑलवेज शॉर्ट नेवर लॉन्ग टर्म इसलिए आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा On bonds and debentures you won't get depreciable assets you won't get slump sale this is section 50 bhi hum capital gain ke chapter ke andar ye properly wapas discuss karenge zcb is always greater than 12 months please finish off this topic now we are we are on the next question zcb always greater than 12 months for long term capital gain okay let's go ahead let's go ahead we will not get indexation on bonds and debentures depreciable assets slump sale ye teen chautha nri taxation jo chapter hum abhi chalu kar rahe hain पांचवा स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स एनआरआई के बाद वाला जो चैप्टर है उन दोनों चैप्टर के अंदर कभी भी कोई भी कैपिटल गेन होता है तो उसके अंदर वी आर नॉट गोइंग टू बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड लास्ट केस वेन एवर नॉन रेसिडेंट अक्वायर्स एनी सिक्योरिटीज इन इंडिया नॉन रेसिडेंट को पहली बात तो करेंसी में भी गेन होता है और फिर कैपिटल गेन भी होता है ही विल नॉट बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन प्रोवाइज टू सेक्शन फोर्टी एट नॉन रेसिडेंट अक्वायरिंग सिक्योरिटीज इन इंडिया विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन देन प्लीज नोट प्लीज अंडरस्टैंड कुछ लोग इसको करके बोलते हैं दैट नॉन रेसिडेंट्स नेवर गेट इंडेक्सेशन इन इंडिया बहुत गलत बहुत गलत बात अगर नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में अक्वायर किया रेजिडेंशियल हाउस प्लॉट ऑफ लैंड ज्वेलरी दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा सिर्फ सिक्योरिटीज के ऊपर प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस नॉन रेसिडेंट विल गेट इंडेक्सेशन ऑन एसेट्स अदर देन सिक्योरिटी सो सिक्स केसेस वेयर इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स डिप्रेशन Assets, slump sale, NRI taxation, special rates of tax, and proviso to section 48 that is non-resident having securities in India will not be eligible to get the benefit of indexation. ये था हमारा question number two long-term capital gains में indexation मिलता है लेकिन कभी-कभी ये नहीं भी मिलता. And question number three, the last question of capital gains which I discuss before I start the chapter NRI taxation. Question number three is this: long-term capital gains का जो tax rate है under section 112, section 112 of Income Tax Act. says that long term capital gains will be taxable at a flat rate of 20% 20% yani jo bhi hamari total income hogi jo bhi hamari total income jo trust ka hai trust ka explanation will be separate uh, nikhil trust ka explanation will be separate that is a separate chapter so uske andar na uh, long term short term jaisa koi bifurcation hi nahi hai capital asset jo charitable trust ke paas hote there is no bifurcation into long term and short term consequently there is no question of any indexation of this okay Fair enough. Okay, let's go ahead. Question number three, section 112, बोलता है that long term capital gain will be taxable at a flat rate of 20 percent. यानी हमारी total income में से हम long term capital gain को अलग करेंगे. Other income will be taxed at normal rates, which is slab rates, and your long term capital gain, जैसे casual earnings के लिए 30 लगता है, वैसे LTCG will be taxed at 20 percent. तो obviously जो लोग higher bracket में 5 लाख से ज़्यादा income है, तो 20 percent पे आप indifferent हो. Indifferent हो. Yes, company के लिए भी 20 percent, सब के लिए long term capital gain will always be taxable at 20 percent. For companies also. Now that you have asked this question, Shashank Agarwal, मैं जैसे कि आपको बोल रहा हूँ, जो भी अपना doubt पूछ रहा है, please आप अपना city का नाम भी साथ में लिखो, जो लोग भी अपना doubt पूछ रहे हो, please city का नाम साथ में लिखो, okay? May seventeen का जो question number one भी था, slum sale के ऊपर, it was long term capital gain, लेकिन तू के company था, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे thirty percent tax calculate किया है, सबको wrong मिला, क्योंकि long term capital gain था, तो the tax should have been calculated at twenty percent. Company के लिए भी section एक सौ बारह available. ओके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल है 20 परसेंट जो पांच लाख के ऊपर है वो तो इनडिफरेंट है लेकिन लेकिन अगर 10 लाख से इनकम अगर आपकी ज्यादा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो 20 परसेंट है दैट विल बी एडवांटेजियस फॉर यू यस नॉन रेसिडेंट विल गेट इंडेक्सेशन ऑन ज्वेलरी एनीथिंग अदर देन सिक्योरिटीज एनीथिंग अदर देन सिक्योरिटीज बेनिफिट ऑफ 20 बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल बी अवेलेबल सेक्शन 112 का जो एस्पेक्ट है मेरे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आई वांट टू डिस्कस I want to discuss this very important thing that normally the long term capital gain ka tax rate is 20%. Lekin sometimes sometimes you have the option to pay tax at 10%. Option hai. Ye hey, option dene wala pagal hai kya? Ke beta tere ko 20 man nahi hai to tu 10 bar to koi bhi 10 hi bharega na. Koi bhi 10 hi bharega. You know this no kuch paane ke liye kuch khona padta hai. So if you want to pay tax at 20% ki jagah pe 10% you will be losing the benefit of इंडेक्सेशन तो आपके ऑप्शन ये रहेंगे या तो 20 परसेंट भर दो ऑन सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट या 10 परसेंट भर दो ऑन सेल माइनस कॉस्ट दोनों में से विच एवर इज बेनिफिशियल इट इज ऑप्शनल बट द पॉइंट इज कैन आई डू दिस फॉर ऑल एसेट्स अगर मैंने रेजिडेंशियल हाउस बेचा है अगर मैंने 
ज्वेलरी बेचा है अगर मैंने लैंड बेचा है तो क्या मैं ये कर सकता हूँ आंसर इज एब्सोल्यूटली नो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर टू एसेट्स ओनली फॉर टू एसेट्स लिस्टेड सिक्योरिटीज उसमें यूनिट्स कवर नहीं है इट इज लिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर शेयर डिवेंचर वगैरह आएगा यूनिट्स नहीं आएगा एंड सेकेंड जीरो कूपन बॉन्ड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू एसेट्स यू हैव द ऑप्शन मतलब लैंड बेचा है अगर अगर आपने ज्वेलरी बेचा है तो आपका एक ही ऑप्शन है सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट इंटू ट्वेंटी परसेंट आपको टेन परसेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं ओके okay? लेकिन इसी के अंदर एक और प्रोविजन है दैट इफ अ नॉन रेसिडेंट अक्वायर्स अनलिस्टेड शेयर इन इंडिया इफ अ नॉन रेसिडेंट अक्वायर्स अनलिस्टेड शेयर इन इंडिया बिकॉज वो नॉन रेसिडेंट है उसको इंडेक्सेशन तो कभी भी नहीं मिलने वाला है एंड बिकॉज इज नॉट गोइंग टू गेट इंडेक्सेशन बिकॉज इज नॉट गोइंग टू गेट इंडेक्सेशन उसका टैक्स रेट हमेशा 10% रहेगा His tax rate is always going to be 10%. So, मैं आपके लिए ना एक बार ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समराइज कर देता हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल गेन्स का इंपॉर्टेंस हमको पता है क्वेश्चन नंबर टेन सॉरी क्वेश्चन नंबर वन के अंदर कंपल्सरी टेन मार्क्स का कैपिटल गेन्स आजकल आईसीआई पूछने लग गया इसलिए वेरी क्विकली आई विल रिवाइज दीज थ्री क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बिफोर वी स्टार्ट अवर चैप्टर एनआरआई टैक्सेशन एनआरआई टैक्सेशन चालू करने के पहले हम कैपिटल गेन रिवाइज करते हैं तीन क्वेश्चन में वापस से रिवाइज कर रहा हूँ जो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे of UTI equity or in mutual fund and third zero coupon bond will become long term after holding period of 12 months yes sab ye sab exact 12 months pe short term banenge and third and the most important thing ye bahut bada amendment hua hai that unlisted shares only shares not other securities will become long term after holding period of greater than 24 months exact 24 pe ye short term banenge okay question number 2 Question number two is that if you have long-term capital gains, you will be getting the benefit of indexation. Yani you can bring the cost to its present value, reduce your gain, automatically reduce your tax liability. But in six cases, me, you will not get benefit of indexation. Slump sale, NRI taxation, depreciable assets, special rates of proviso to section 48. Yani non-resident having shares and securities in India and bonds and debentures. In six cases, me, you will not get indexation benefit. Not available. Fair enough. And third question under section 112, long-term capital gain will be taxable at a flat rate of 20% irrespective of who the asset is. But in two such assets, in which you can 10% without indexation, 10% without indexation, can you do that? Is listed securities and zero coupon bond. But if a non-resident holding unlisted shares in India because of which he has never got indexation, he will get 10% option. Nisha Saklecha from Chennai is asking 10% without indexation available to all assessees. Yes, it is available to all assessees. Jigar ne Nimit ne already answer de diya hai unka. Yes, available to all assessees. Usme sirf ye do asset ke liye milega listed securities and zero coupon bond. Lekin non-resident or unlisted unlisted shares will be eligible to take the option because he never gets indexation. Ye three question capital gains ke bahut achhe aur important question hai and iske upar aapka application of knowledge bahut sara test hoga. Make sure you do these questions. properly with this we will be able to start our chapter nri taxation so we are done with introduction we are done with double taxation avoidance agreement we are done with cash loans and we are starting our next chapter nri taxation non resident individual agar ek combo hota hai specific assessee having specific income will be paying tax at special rate yani normally uh, 0% 10% 20% wagaire to hum sab pay karte hain lekin if there is a specific assessee who is non resident individual we'll talk about the definition jisko mila hai koi specific income to uske liye special rate available hai however the special rates are optional agar aapko normal rate ke upar bharna hai to aap normal rate ke upar bhi bhar sakte ho who is the specific assessee non resident individual teen condition hai sabse pehle you have to be individual yani huf company firm aop bi koi option nahi milne wala second you have to be a citizen of india or a person of indian origin and third you have to be non resident during the previous year agar aapne ye teen condition satisfy kar diya to you will be eligible for these special tax rates and right taxation ke andar you have to be the specific assessee that is non resident individual you will get the special rate only on specific income aapko sab incomes ke upar house property income business profession income sab ke upar aapko special rate nahi milega special rate will be available only for two incomes that is investment income and long term capital gain arising from a forex asset dhyan se sunna investment income and long term capital gain ka matlab agar short term capital gain hai uske liye bhi normal rate lena padega jab tak combo nahi hoga tab tak normal rate hi lagega 
special rate will be available only if the only if the combo takes place only if the combo takes place specific assessi repeat kar raha hu specific assessi having specific income will be paying tax at special rates who is the specific assessi non resident individual an individual who is citizen of india or person of indian origin and is non resident during the previous year specific incomes will be two incomes that is इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एल टी सी जी फ्रॉम फॉरेक्स एसेट फॉरेक्स एसेट का डेफिनेशन अभी मैं बता रहा हूं लेकिन ध्यान से सुनना सिर्फ दो इनकम के लिए स्पेशल रेट है यानी कि अगर आपकी कोई भी और इनकम है लेकिन कौन से एसेट में से फॉरेक्स एसेट सेक्शन आर नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर फॉरेक्स एसेट फॉरेक्स एसेट वॉट आर दॉरेक्स एसेट शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी सिर्फ इतना बोला है शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी मतलब चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो कोई भी टाइप का शेयर होगा यू विल बी कॉलिंग इट इन द डेफिनेशन ऑफ पुटिंग इट इन द डेफिनेशन ऑफ फॉर एक्सेस शेयर ऑफ इंडियन कंपनी डिबेंचर्स ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी डिपोजिट ऑफ पब्लिक कंपनी बिकॉज प्राइवेट कंपनी डिपोजिट नहीं लेती है सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी अदर एस एसेट एस में भी नोटिफाइड ये पांच एसेट फॉर एक्स एसेट है इसमें से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा विच कैन बी डिविडेंड और Interest obviously, so that is known as investment income. Dividend only if it is taxable. I am going to tell you dividend exempt. It is dividend. We will discuss dividend in the next chapter. So if dividend is taxable, then that is investment income. And long term capital gains, that is short term capital gain, will be always taxed at normal rates. The special rate is for investment income 20 percent. 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 Special rate is for investment income 20 उसमें एक पॉइंट था एनआरआई टैक्सेशन क्योंकि एनआरआई टैक्सेशन के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए 10% टैक्स रेट प्रिस्क्राइब्ड है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल ओके फेयर इनफ सो इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए रेट ऑफ टैक्स 20% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए रेट ऑफ टैक्स 10% 10% फॉर एक्स एसेट रिपीट करता हूं शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी ऑल टाइप्स ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक कंपनीज गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एनी अदर एसेट एज मे बी नोटिफाइड ओके surcharge would be only if entity i exceeds 1 crore of the specified person yes you are right only if the income exceeds 1 crore then only surcharge will get attracted surcharge depends on your total income ha to aap ye 20% and 10% ka rate le sakte ho but is chapter ka ek bahut bada beauty hai that supposingly aapko ye special rate pasand nahi aata hai to these special rates are optional you always have the choice to you always have the choice to go to normal provisions and pay tax as per normal rates aap chaho to normal rate ke upar bhi टैक्स पे कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप स्पेशल रेट लेते हो तो सम रेस्ट्रिक्शंस विल बी एप्लीकेबल ध्यान से सुनना व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस दैट विल बी एप्लीकेबल इफ यू पे टैक्स एट स्पेशल रेट सबसे पहले आपको आपके इन्वेस्टमेंट इनकम के सामने डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा तो सपोजिंगली आपने लोन लेके डिबेंचर खरीदा है डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल सामने आपका लोन का इंटरेस्ट माइनस करने को नहीं मिलेगा यू विल नॉट बी गेटिंग बेसिक एक्सेंशन लिमिट तो अगर पूरे साल आपको दो लाख इंटरेस्ट मिला देन ऑल्सो ट्वेंटी के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा बेसिक एक्सेंशन लिमिट नहीं मिलेगा यू विल नॉट गेट एनी चैप्टर सिक्स से डिडक्शन इनफैक्ट ये ना अपने दिमाग में या बुक में कहीं पर लिख के रख लो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा हूं नॉट जस्ट फॉर दिस चैप्टर बट थ्रू आउट योर सिलेबस अगर कोई भी इनकम स्पेशल रेट पे टैक्स होती इस चैप्टर में इट इज ऑप्शनल लेकिन इसके बाद वाले चैप्टर में कंपलसरी है जैसे कैजुअल विनिंग्स का 30 परसेंट कंपलसरी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 20 परसेंट कंपलसरी है अगर कोई भी इनकम स्पेशल रेट के ऊपर टैक्स टैक्स होती है तो यू विल नेवर गेट चैप्टर सिक्स से डिडक्शन फ्रॉम दो इनकम एनी इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट चैप्टर सिक्स से डिडक्शन आर नॉट अवेलेबल हाँ तो आपको बेसिक एक्सेप्शन नहीं मिलेगा डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसिस नहीं मिलेगा चैप्टर सिक्स से डिडक्शन नहीं मिलेगा एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा ये सब रेस्ट्रिक्शन लेके आप चाहिए तो स्पेशल रेट के ऊपर टैक्स भर दो और अगर आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल रेट के ऊपर टैक्स भर सकते हो रेस्ट्रिक्शन वोट भी एप्लीकेबल मतलब आपको डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसिस मिलेगा आपको चैप्टर सिक्स से डिडक्शन मिलेगा आपको बेसिक एक्सेप्शन लिमिट भी मिलेगा बट माइंड यू ये तीनों बेनिफिट आपको इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए मिलेगा बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एक ऐसी इनकम है जो नॉर्मल में भी स्पेशल रेट के ऊपर टैक्स होती है नो अभी अभी हमने डिस्कस किया दैट अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑल्सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल एट ट्वेंटी परसेंट एंड बिकॉज वो नॉर्मल प्रोविजन में भी उसके लिए स्पेशल रेट है यू विल नॉट गेट चैप्टर सिक्स से डिडक्शन यू यू विल नॉट गेट एनी बेसिक एक्सेप्शन लिमिट जो मिलता है वो सिर्फ रेजिडेंट्स को मिलता है वो हम आगे एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे ये एनआरआई
ओनली योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिकॉज सेल कंसिडरेशन टैक्सेबल नहीं होता सेल माइनस कॉस्ट टैक्सेबल होता है ओके हाँ वो मैं बाद में बात करता हूँ वो जो जो है ना वो उस पर वन वन फाइव ए वन वन फाइव ए सुशांत एंड कॉस्ट तो मैम आंसरिंग डाउट्स ऑफ बोथ ऑफ यूर लेकिन अभी प्लीज अंडरस्टैंड करो कि अब से आप कोई भी डाउट पूछ रहे हो तो आपकी सिटी का नाम लिखो जो जो सिटी का नाम लिखोगे तो जल्दी आंसर मिलेगा सो प्लीज टाइप द नेम ऑफ योर सिटी ये जो वन वन फाइव ए है ये अगले चैप्टर में उसके अंदर एक एक्सेप्शन प्रिस्क्राइब है मैं जब वो चैप्टर करूंगा तब आपको बताऊंगा अभी के लिए सिर्फ इतना समझो दर एनी इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ चैप्टर सिक्स है डिडक्शन इन दिस चैप्टर यू कैन पे टैक्स एट नॉर्मल ऑल्सो स्पेशल ऑल्सो स्पेशल भर रहे हो ऑप्शन ले रहे हो तो रेस्ट्रिक्शन आर एप्लीकेबल अगर नॉर्मल प्रोविजन पर टैक्स भर रहे हो तो रेस्ट्रिक्शन आर नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल वन वन फाइव ए मैं अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करूंगा सो यू कैन कैलकुलेट बोथ टैक्स लाइबिलिटीज एज पर नॉर्मल प्रोविजन एंड एज पर स्पेशल प्रोविजन दोनों में से विच एवर इज बेनिफिशियल विच एवर इज बेनिफिशियल एट दैट एट दैट रेट यू विल बी पेइंग टैक्स और इस चैप्टर के अंदर आपको मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन अगर आप करोगे तो इट इज गोइंग टू सर्व एज गुड एज द एंटायर चैप्टर टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर थ्री पेज नंबर फोर्टीन के ऊपर टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर फोर्टीन के अंदर क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर आपको दोनों दोनों ऑप्शन करके सॉल्व किया हुआ है इट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर और अगर आपने वो कर दिया तो यू विल बी एबल टू डू इट दैट इज एन ऑल परवेसिव थिंग उसके अंदर पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा सो एन आर आई टेक्सेशन इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो कैपिटल गेन वाला पार्ट हमने किया है जो कैपिटल गेन वाला पार्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैपिटल गेन हैज गॉट मैंडेटरी वेटेज दीज डेज ऑफ टेन मार्क्स तो प्लीज मेक श्योर आप वो अच्छे से करो इससे आगे आपको करने का जरूरत नहीं है एक बार ये चैप्टर रीड कर लोगे तो इनफ है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर थ्री सोल्व जरूर करना प्लीज प्लीज मेक श्योर प्लीज मेक श्योर दैट यू सोल्व क्वेश्चन नंबर थ्री फेर इनफ आई एम रियली थैंकफुल टू यू जिगर मुझे लग रहा है जिस तरीके से आप आंसर दे रहे हो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आप शायद ऑलरेडी मेरे वीडियो से जिगर फ्रॉम अहमदाबाद मेरे वीडियो से शायद आप पढ़े हो इसके लिए आपको एक्जेक्टली पता है कौन सा प्रोविजन कौन से चैप्टर के अंदर आने वाला है सो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट बिकॉज मैं जब तक डाउट का आंसर दे पा रहा हूँ तब तक तो आप खुद ही आंसर दे दे रहे हो थैंक यू सो मच इससे सबका टाइम बच रहा है थैंक यू सो मच ओके वेरी सुन जिगर यू विल सी मी एन अहमदाबाद फेस टू फेस बहुत जल्दी मैं अहमदाबाद में आपको मिलने वाला हूँ ओके चलो Let's go ahead. Let's go ahead. Next chapter, name of the chapter: special rates of tax. Special rates of tax. Okay. Again, funda is chapter ka same. Funda is chapter ka same. Specific assessee, specific income will pay tax at special rates. Yani combo ho gaya to special rates. Specific assessee, specific income. Agar combo nahi ho, koi normal assessee hai ya koi normal income hai. नॉर्मल रेट के ऊपर ही टैक्स भरना है ओनली व्हेन द कॉम्बो टेक्स प्लेस व्हाट इज द कॉम्बो स्पेसिफिक एसएससी स्पेसिफिक इनकम स्पेशल रेट तो कोई कोई बोलता है यार एनआरआई के अंदर ये कर लेता है एनआरआई भी तो वही था स्पेसिफिक एसएससी स्पेसिफिक इनकम स्पेशल रेट ऑफ टैक्स तो इसको अलग से कराने का क्या मतलब है ध्यान से सुनो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस चैप्टर एंड एनआरआई टैक्सेशन ये जो चैप्टर है ये जो चैप्टर है दैट इज अ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स इसके अंदर जो स्पेशल रेट्स है वो कंपलसरी वो कंपल्स द मेन डिफरेंस बिटवीन एनआरआई टैक्सेशन एंड स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स इज दैट द स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स ऑफ दिस चैप्टर आर कंपलसरी एनआरआई में जैसे कि हमने डिस्कस किया यू कैन पे टैक्स एट नॉर्मल और स्पेशल दोनों में से जहां भी आपकी लायबिलिटी कम आ रही है यू हैव द ऑप्शन टू पे टैक्स एट व्हिच एवर इज द लोअर अमाउंट ऑब्वियसली स्पेशल रेट लोगे तो आपको सम रेस्ट्रिक्शंस आर एप्लीकेबल यहां पे वो ऑप्शन नहीं है इट इज कंपलसरी दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू चैप्टर्स एंड द मोमेंट वी से दीस स्पेशल रेट्स आर कंपलसरी ध्यान से सुन लो मेरी बात को अगर कंपलसरी है तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किसी भी के अंदर आपको डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस नहीं मिलेगा आपको चैप्टर सिक्स से डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको बेसिक एक्सेम्शन लिमिट नहीं मिलेगा सिर्फ जो 115 ए जो पहला सेक्शन है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वही है 115 ए जिसके अंदर रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस वाली इनकम है सिर्फ वो दो इनकम में आपको चैप्टर सिक्स से डिडक्शन मिलेगा अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द नॉर्मल रूल वेन एवर इनकम इज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट यू डोंट गेट चैप्टर सिक्स से डिडक्शन लेकिन इसका एक्सेप्शन यही जो हमारा रॉयल्टी एंड एफटीएस वाला इनकम है रॉयल्टी एंड एफटीएस वाला इनकम के अंदर चैप्टर सिक्स से डिडक्शन नहीं मिलेगा इसको टेक्स बुक में बोल्ड बना के हाईलाइट भी किया हुआ है सो ये एक्सेप्शन है जो लोग भी पिछले वाले चैप्टर में पूछ रहे थे प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस इज एन एक्सेप्शन तो इस चैप्टर का फंडा है स्पेसिफिक एसएससी स्पेसिफिक इनकम स्पेशल रेट मेन थिंग दिस
अगर एक नॉन रेसिडेंट है या फॉरेन कंपनी है नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी इज एलिजिबल टू पे टैक्स एट स्पेशल रेट एलिजिबल क्या कंपल्सरी है ऑन फोर इनकम सबसे पहला इनकम डिविडेंड इनकम के लिए ट्वेंटी परसेंट बोला है इंटरेस्ट इनकम के लिए भी ट्वेंटी परसेंट बोला है लेकिन सम एक्सेप्शन आर प्रिस्क्राइब एंड रॉयल्टी एंड एपीएस के लिए टेन परसेंट बोला है लेकिन हम इन चारों इनकम को थोड़ा थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे बिकॉज देर इज अट ऑफ लॉट ऑफ लॉट ऑफ डिस्कशन सबसे पहला जो वर्ड है ना डिविडेंड इनकम एक डिविडेंड इनकम एक ऐसा इनकम है जिसका नाम सुनते ही सी ए के स्टूडेंट इतने एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे कि एक क्रिकेट फैन सचिन तेंदुलकर का नाम सुन के एक्साइटेड होता है कि आपको इतना नॉलेज है जितना किसी को भी नहीं है सो आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू दिस वर्ड कॉल डिविडेंड इन कंप्लीट डिटेल जो मैं डिस्कशन अभी करने वाला हूं डिविडेंड के ऊपर वो आपको स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में हेल्प करेगा इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन कैपिटल गेन्स चैप्टर एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन इसके बाद वाला जो चैप्टर है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स चार चैप्टर के अंदर हेल्प करेगा ये टेक्सट बुक के अंदर आपको जो भी डिस्कशन है ना वो टेक्सट बुक में नहीं आपको हैंड रिटन नोट्स के अंदर स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स के अंदर हैंड रिटन नोट्स तो मैंने आपको बोला था डाउनलोड करने के लिए तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा लेट स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन अरे भैया चालू करके एक घंटा हुआ है कोई चाय वाई नहीं कोई चाय आपको जो पीना है खुद ला के ऐसे पी लो मेरे को भी गैस लगा था मैंने पानी पी गया प्लीज आस फॉर ब्रेक देर विल बी नो ब्रेक अनलेस आई एम टाइम और थकने का राइट सिर्फ मेरे को है यू गाइज आर सी ए स्टूडेंट्स आपके लिए कोई होली नहीं होती कोई दिवाली नहीं होती है तो आपको थकने का कोई राइट नहीं है कोई चाय वाई कुछ नहीं मिलेगा जो पीना है पी के आना था एक बजे मैं थकूंगा तो ब्रेक लूंगा सिंपल यहाँ पे सब मेरा ही चलेगा बस ऐसा ही होता है फेर इनफ ठीक है सो लेट गो टू द फर्स्ट इनकम नॉन रेसिडेंट का डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है ट्वेंटी परसेंट सुनते ही बच्चा बोलता है क्या बात कर रहा हमने तो बचपन से यही सीखा है द डिविडेंड इनकम एक्सम डिविडेंड एक्सम टेन थर्टी फोर सेक्शन के साथ में सबको याद है लेकिन आज जो मैं आपको डिविडेंड के बारे में बता रहा हूँ और लॉर्ड ऑफ पीपल मे नॉट बी नोइंग दिस बिकॉज आई हैव सीन लॉर्ड ऑफ प्रैक्टिस इन चार्ट अकाउंटेंट्स डोंट हैव दिस मच नॉलेज पूरा का पूरा डिविडेंड सिर से पैर तक इसको खोल के सिर से पैर तक ऊपर से नीचे तक डिविडेंड वर्ड को हम लोग ना पढ़ेंगे और हैंड रिटर्न नोट्स के अंदर मिलेगा ये पूरा का पूरा डिस्कशन टेक्स बुक के अंदर नहीं मिलेगा सबसे पहले वी विल सी डिविडेंड इज रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और नॉन डोमेस्टिक कंपनी कुछ लोगों के दिमाग में ये मिसकनसेप्शन है दैट इंडियन कंपनी पे डीडीटी एंड फॉरेन कंपनी डज नॉट पे डीडीटी आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अच्छे से सुन लो बिकॉज अगला ही चैप्टर डीडीटी है उसमें भी काम आएगा डीडीटी डीडीटी इज पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी एंड नॉट बाय इंडियन कंपनी आप बोलोगे क्या यार डोमेस्टिक और इंडियन तो सेम ही होता है ना बहुत सेम नहीं होता है सेम नहीं होता है What is the definition of domestic company? First, all Indian companies are domestic company. मतलब एक बार आपकी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है एक बार आपकी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है इट इज अ डोमेस्टिक कंपनी इट इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन वन वन फाइव ओ सेकेंड सेकेंड अ फॉरन कंपनी फॉरन कंपनी मतलब अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया अगर उसने अपनी इंडियन इनकम में से इंडिया में डिविडेंड पे किया देखो ऐसा हो सकता है जब फॉरन कंपनी के इंडिया में शेयर होल्डर है मेरे पास एक डिवाइस है जो मैंने अपनी किडनी बेच के लिया इसमें पीछे लोगो दिख रहा है लोगो इसके दीवाने बहुत है इस दुनिया में इसके दीवाने बहुत है वैसे एन एप्पल आईफोन इज सेम एज अ सलमान खान मूवी नो इनोवेशन बट फिर भी ब्लाइंड फैन फॉलोइंग है तो इसके पागल इसके अंदर कुछ भी नहीं है इस फोन में लेकिन इसके दीवाने बहुत है और अब आप बोलोगे कि यार तू खुद यूज करता है तो बुरा क्यों कर रहा है मैं शादीशुदा आदमी हूं तो मैं अपनी मर्जी से फोन नहीं यूज कर सकता यू नो दिस मेरे को फोन वही यूज करना पड़ता है जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिला है तो सपोजिंगली आप एप्पल के दीवाने और आपने एप्पल का शेयर खरीद लिया एंड एप्पल इज पेइंग यू डिविडेंड इन इंडिया भले वैसे तो वो फॉरेन कंपनी है लेकिन इफ इट इज पेइंग डिविडेंड इन इंडिया दिस कंपनी विल बिकम अ डोमेस्टिक कंपनी एंड इट विल हैव टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन इंडिया डीडीटी इज पेड बाय ऑल इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज दैट हैव मेड प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर पेमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन इंडिया अ फॉरेन कंपनी व्हिच मेक्स अरेंजमेंट इज नोन एज डोमेस्टिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन इनकम टैक्स लॉ सो प्लीज अपने दिमाग से ये गलत जो गलत फहमी है प्लीज निकाल देना आई हैव सीन लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव नॉट हैविंग दिस नॉलेज ऑल इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज दैट हैव मेड अरेंजमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया आर नोन एज डोमेस्टिक कंपनी एज पर सेक्शन 115 ओ जो इसके बाद वाले चैप्टर का पहला सेक्शन है डोमेस्टिक कंपनीज विल बी पेइंग डीडीटी यानी डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा इसमें भी एक 115 बीबीडी करके एक नया सेक्शन है इसी
टैक्सेबल इन इंडिया दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया लेकिन सुनो ध्यान से ये नॉन डोमेस्टिक कंपनी से मिला है नॉन डोमेस्टिक कंपनी से अगर किसी नॉन रेजिडेंट को मिलता है यू कांट मेक अ नॉन रेजिडेंट पे टैक्स ऑन फॉरेन इनकम सपोजिंगली बैरेक ओबामा बैरेक ओबामा नहीं अभी डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप इज द शेयर होल्डर ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन और उसको एप्पल इनकॉर्पोरेशन से अगर डिविडेंड मिला है वी कांट टेल हिम दैट डीडीटी नहीं है इसके लिए तो टैक्स भर वो इधर बॉम्ब फोड़ देगा इधर आके डू यू अंडरस्टैंड सो वी कैन टैक्स ओनली रेजिडेंट रेजिडेंट विल बी पेइंग टैक्स ऑन दैट डिविडेंड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेकिन 115 एक का 20% नहीं लगेगा बिकॉज़ दिस इज ओनली फॉर नॉन रेजिडेंट्स दिस इज ओनली फॉर अब हम चलते हैं अगर डीडीटी पे कर दिया तो इट इज गोइंग टू बी एक्सेम्प्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ 1034 हां मेरे को पता है 115 बीबीडी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं बट नॉर्मल प्रोविजन इज अगर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया तो वेदर द शेयर होल्डर इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए इट इज गोइंग टू बी एक्सेम्प्ट बिकॉज़ द कंपनी हैज पेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दोनों के लिए इट इज गोइंग टू बी एक्सेम्प्ट सब्जेक्ट टू 115 बीबीडी जो 10 लाख से ज्यादा वाले डिविडेंड के लिए जो नया वाला प्रोविजन आया है आरटीपी में भी क्वेश्चन है हम लोग उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे ओके okay, तो अगेन हमने ये 20% का रेट तो यूज नहीं किया अब हम जाते हैं उस नेक्स्ट कांसेप्ट के ऊपर जो बहुत लोगों को नहीं पता है इन इंडिया देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ डीम डिविडेंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ 222 ए बी सी डी ई इंडिया में पांच टाइप के डीम डिविडेंड है वो पांच में से जो पहले चार है 222 ए बी सी डी वो चारों के ऊपर भी कंपनी को डीडीटी पे करना पड़ता है अगेन इफ द कंपनी हैज पेड डीडीटी इट इज गोइंग टू बी एक्सेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 ले इन जो पांचवा डिविडेंड है दैट इज डिविडेंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ 222 ई उसके ऊपर डीडीटी नहीं लगता है एंड बिकॉज़ इट इज पेड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी तो चाहे फिर रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो दोनों के ऊपर टैक्स दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा सिंपली पुट हम जो पहला वाला लाइन है ना इस चैप्टर का नॉन रेजिडेंट हैविंग डिविडेंड्स उसको आप चेंज करके इतना भी बोल सकते हो दैट नॉन रेजिडेंट हैविंग डिविडेंड अंडर 222 ई विल हैव टू पे टैक्स एट 20% इन इफेक्ट इंडिया में डिविडेंड तीन टाइप के टैक्स होते हैं तीन टाइप के टैक्स टाइप 1 अगर रेजिडेंट को नॉन डोमेस्टिक कंपनी से मिला इट विल बी टैक्सेबल टाइप 2 अगर रेजिडेंट को 222 ई मिला है बिकॉज़ उसके ऊपर डीडीटी नहीं लगता है एंड टाइप 3 अगर नॉन रेजिडेंट को 222 ई मिला है बिकॉज़ उसके ऊपर डीडीटी नहीं लगता थ्री डिविडेंड्स आर टैक्सेबल इन इंडिया ऑल थ्री विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेकिन 20% सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए है बिकॉज़ इस चैप्टर का फंडा है स्पेसिफिक एसएससी स्पेसिफिक इनकम कॉम्बो हुआ देन ओनली दिस स्पेशल रेट इज एप्लीकेबल अदरवाइज नॉर्मल रेट्स आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल तो ऑब्वियसली हम लोग अभी थोड़ी देर में 222 एबीसीडी का वेरी क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन सीएफ इन इन योर डायरेक्ट टैक्स नया इंट्रोड्यूस सेक्शन हुआ है सेक्शन 115 बीबीडीए 115 बीबीडीए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट अगर आपको डीडीटी पेड डिविडेंड मिला है कंपनी हैज पेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी हैज पेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो कंपनी हैज ऑलरेडी पेड टैक्स हम बोलते हैं ये एग्जेंट हो जाएगा आई एग्री लेकिन अगर पूरे साल आपको 10 लाख से ज्यादा मिला इफ यू हैव अर्न मोर देन 10 लाख मोर देन 10 लाख तो 10 लाख से ऊपर का जो डिविडेंड है सो सपोजिंगली यू हैव रिसीव्ड 12 लाख डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी एंड द डोमेस्टिक कंपनी हैज पेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो डीडीटी का रेट तो 15% है डीडीटी का रेट 15% है और आप पूरा का पूरा जो 12 लाख एग्जेम्प्ट कर रहे हो अब पूरा का पूरा 12 लाख एग्जेम्प्ट नहीं होगा 10 लाख से जो ऊपर का डिविडेंड है द एक्सेस ओवर 10 लाख इन आवर एग्जांपल 2 लाख 2 लाख विल बी टैक्सेबल एट 10% अंडर द प्रोविजंस ऑफ 115 बीबीडीए न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोविजन न्यूली वेरी इंपॉर्टेंट 10 लाख से ऊपर अगर आपको मिला है डिविडेंड डीडीटी पेड भी है देन आल्सो इट विल बी टैक्सेबल इट विल बी टैक्सेबल एट 10% इट विल बी टैक्सेबल एट 10% तो जो 222 ई है उस पे तो कंपनी डीडीटी पे नहीं करती है वो तो हमेशा से ही टैक्सेबल था रेजिडेंट के लिए नॉर्मल रेट्स नॉन रेजिडेंट के लिए स्पेशल रेट ऑफ 20% लेकिन जो डीडीटी पेड डिविडेंड है इंक्लूडिंग 222 इंक्लूडिंग 222 ए बी सी डी अगर डीडीटी पेड भी है देन आल्सो अगर आपको 10 लाख से ज्यादा मिला है अगर आपको 10 लाख से ज्यादा मिला है तो द एक्सेस विल बी टैक्स यानी पूरा का पूरा 12 लाख टैक्सेबल नहीं होगा सिर्फ 2 लाख टैक्सेबल है 10% कॉस्टोब 
वेरी नाइस डाउट और मैं मेरा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वो ही है आपका डाउट इज इट नॉट डबल टैक्सेशन मतलब 12 लाख के डिविडेंड के ऊपर कंपनी ने ऑलरेडी डीडीटी पे कर दिया 15 परसेंट और उसके बाद में वो दो लाख के ऊपर मेरे को वापस से 10 परसेंट भरना पड़ रहा है इज इट नॉट डबल टैक्सेशन वेरी गुड क्वेश्चन अब मेरी लॉजिक ध्यान से सुनो बिकॉज लॉजिक से बड़ा टैक्स में कुछ नहीं द बिगेस्ट थिंग इन टैक्स इज लॉजिक तो लॉजिक को ध्यान से सुनो एक जमाने में इंडिया में डीडीटी नहीं था तो जो शेयर होल्डर जिसको मिलता था वही टैक्स भरता था तो सपोजिंगली आई एम गेटिंग डिविडेंड एंड कंपनी वाज नॉट पेइंग डीडीटी इंडिया में डीडीटी आया कुछ 20 साल पहले उसके पहले डीडीटी नहीं था तो जिसको मिलेगा वो टैक्स भरेगा मतलब एक कंपनी के हजारों शेयर होल्डर है कंपनी अगर पब्लिक कंपनी हजारों शेयर होल्डर हो सकता है कंपनी इज डिक्लेयरिंग डिविडेंड एंड पेइंग इट टू एवरीबडी कंपनी इज डिक्लेयरिंग डिविडेंड एंड पेइंग टू एवरीबडी सुनो ओके तो गवर्नमेंट को एक एक के पीछे भाग भाग के भाग भाग के यार बेटा टैक्स भरना बेटा टैक्स भरना बेटा टैक्स भरना बहुत मगजमारी होता था तो दे डिवाइज अ वेरी नाइस थिंग दैट जिस दिन ये डिविडेंड कंपनी से निकलेगा उसी दिन कंपनी से ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर टैक्स ले लेंगे एंड कितना ब्यूटीफुली उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का रेट डिसाइड किया वेन डिविडेंड का पूरा बारह लाख आपको मिलता है तो लोएस्ट रेट इज जीरो परसेंट बिकॉज ऑफ बेसिक एक्सेंशन एंड हाइएस्ट रेट इज थर्टी परसेंट दस लाख के ऊपर तो एवरेज रेट हो गया जीरो प्लस थर्टी डिवाइड बाई फिफ्टीन जीरो प्लस थर्टी डिवाइड बाई टू इक्वल टू फिफ्टीन इतना ब्यूटीफुल हमने डीडीटी का रेट डिसाइड किया दैट हम कंपनी से एवरेज रेट पे डीडीटी ले लेंगे हम कंपनी से एवरेज रेट पे डीडीटी ले लेंगे एंड उसके बाद में किसी और को उसके ऊपर टैक्स भरने का जरूरत नहीं है पंद्रह परसेंट लेकिन इससे टेक्निकल डिफिकल्टी सुनो दो ऑप्शन को एनालाइज करो बारह लाख कंपनी भर रही है तो पूरे के पूरे के ऊपर पंद्रह भर रही है ये बारह लाख अगर आपके हैंड्स में टैक्स होता तो पहले टू तक यू विल नॉट पे एनी टैक्स गवर्नमेंट को 15 परसेंट मिल रहा है दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज कंपनी भर रही है ढाई लाख से लगाकर पांच लाख तक आप अगर भरते टैक्स अगर डीडीटी नहीं होता तो आप भरते आप भरते 10 पे गवर्नमेंट को 15 परसेंट मिल रहा है दे आर वेरी हैप्पी पांच लाख से दस लाख अगर आप टैक्स भरते डीडीटी नहीं होता तो ट्वेंटी भरते गवर्नमेंट को पंद्रह ही मिल रहा है उनको फिर भी दुख नहीं हो रहा है रीजन नंबर वन के नीचे वाले स्लैब्स में उनको हायर मिल गया रीजन नंबर टू रीजन नंबर टू उनको एक एक घर जाके बेकारी की तरह टैक्स मांगने का जरूरत नहीं है बिकॉज सिर्फ एक जगह कंपनी से टैक्स कलेक्शन करना है उसके आगे टैक्स कलेक्शन का जरूरत नहीं ओके लेकिन आपका जो दस लाख से ऊपर का डिविडेंड है अगर आप भरते तो कितना भरते थर्टी परसेंट और कंपनी कितना भर रही है फिफ्टीन दिस इज अ वेरी बिग गैप थर्टी की जगह पर जो पंद्रह मिल रहा है दैट इज अ वेरी बिग गैप इसको पार्शली ऑफसेट करेंगे बाई ब्रेकिंग टैक्स ओनली ऑन दैट एक्सेस ओवर 10 लाख एट टेन परसेंट लॉजिक से ब्यूटीफुल इनकम टैक्स में कुछ नहीं है विद दिस लॉजिक अभी भी अगर आप ऑब्जर्व तो वो जो दो लाख रुपया है 10 से ऊपर का बारह लाख डिविडेंड है ना तो 10 से ऊपर का जो दो लाख है कंपनी 15 भर रही है और आप 10 भर रहे हो तो भी 25 ही हो रहा है अगर आपके हैंड्स में टैक्सेबल होता ना बॉस तो पूरा का पूरा थर्टी परसेंट होता एंड देर इज नथिंग कॉल्ड डबल टैक्सेशन आउट इट इज एब्सोल्यूटली फेयर गवर्नमेंट इज ऑलरेडी फॉर गोइंग फाइव परसेंट इवन ये उनको लोअर स्लैब में ज्यादा मिल रहा है इसलिए कोई टेंशन नहीं सो If dividend income even if DDT paid it is more than rupees ten lakh, so the excess will be taxed at ten percent. ये catch नहीं है, ये amendment है आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। दस लाख से ऊपर pay tax, दस लाख से ऊपर pay। ऐसे नाचते नाचते exam में जब जाओगे ना, दस लाख से ऊपर pay tax। Mistake आपके क्या होने वाली है? ध्यान से सुन लो। This is where you are going to go wrong. This is where you are going to go wrong. Question बोलेगा, ABC Limited has received dividend of पंद्रह लाख। एबीसी लिमिटेड हैज रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 15 लाख अब आप तो एक्साइटमेंट में गए हो 5 लाख का 10% 5 लाख का 10% एक्साइटमेंट में 5 लाख का 10% लिखा ना तो मरोगे मरोगे ब्लू वेल भी इतना खतरनाक नहीं है जितना ये खतरनाक है बिकॉज़ 115 बीबीडी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ एंड रेसिडेंट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ तीन एसएससी के लिए ये एप्लीकेबल है कोई और एसएससी अगर किसी नॉन रेसिडेंट को मिला है तो एक्सेस ओवर टेन लैक इज नॉट टैक्सेबल वन वन फाइव बीबीडी में उसका नाम नहीं लिया अगर किसी कंपनी को डिविडेंड मिला है तो इट इज नॉट टैक्सेबल वन वन फाइवर इंस्टीट्यूट विल टेस्ट यू ऑन दिस अगर टेस्ट किया तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा दैट फॉलोइंग पीपल है मिस्टर ए हु इज रेसिडेंट उसको 12 लाख मिला है दूसरा मिस्टर बी हुई रेसिडेंट उसको 8 लाख मिला है तीसरा एबीसी लिमिटेड जिसको 15 लाख मिला है तो ए का जो 12 है उसमें से 2 लाख पे 10 परसेंट लगेगा बी का क्योंकि 8 लाख है 10 से कम है इसलिए उसको टैक्स नहीं भरना है एंड एबीसी लिमिटेड को 15 मिला है लेकिन टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट रेजिडेंट फॉर्म से तीन के लिए वन वन फाइव बीबीडी इज एप्लीकेबल सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस इससे इस एक्सप्लेनेशन से कॉस्ट आपका डाउट क्लियर
रितेश इसका कोई लॉजिक नहीं है दिस इज स्टूपिड एंड अगर आपको नॉलेज के लिए जानना है अगर आपको नॉलेज के लिए जानना है तो दो हजार सत्रह का जो बजट है विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम Which is not applicable for your exam. उसके अंदर इसमें असीसी का थोड़ा सा अमेंडमेंट आया है, so other people, other people will get covered from next year. आपको सिर्फ resident, individual, resident, age, resident form थोड़ा सा illogical था, उन्होंने अमेंडमेंट किया है. May eighteen में हम कोई भी नहीं जा रहे, हम November seventeen में exemption लाके matter को solve कर रहे हैं, तो कोई कोई सवाल ही नहीं है कोई उसका, तो अभी के लिए it is only these three assessments. Even if LLP receives ten lakh plus, then also it is not going to be taxable. It is taxable. Uh, LLP received, so uh, it will be taxable because it's resident individual, resident HUF, and resident firm. And firm includes limited liability partnership. So LLP के लिए it is going to be taxable. Company के लिए taxable नहीं होगा and non-resident के लिए taxable नहीं होगा. I hope you are clear about the amendment of 115 BBD. And now we can again go to 115 A dividend. Non-domestic company का issue is over. Domestic company ने अगर DDT pay भी कर दिया, then also किसके लिए taxable है, किसके लिए not taxable है? After 10 lakh हमने वो भी discuss कर लिया. अब हम बात करते हैं 222 A B C D E के ऊपर. A B C D के ऊपर company will pay DDT. तो same provision. Shareholder के लिए exempt, लेकिन अगर 10 lakh से ज़्यादा मिला है तो उसको tax भरना पड़ेगा. Okay? No, it is only for resident individual HUF and firm AOPBY के लिए not taxable. Okay. And 222E के ऊपर, 222E के ऊपर company is not going to be taxed. तो resident हुए चाहे non-resident दोनों को tax भरना पड़ेगा. Very quickly, I will tell you 222A and 222C and 222E, B and D इतने important नहीं हैं. आप handwritten notes के अंदर से read कर लेना. हैंडेटर नोट्स के अंदर से रीड कर लेना एओपी बीवाई के लिए 115 बीबीडीए इज नॉट एप्लीकेबल ओके 222 ए अगर किसी कंपनी ने अपना एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर को शाना होशियार है ना तो अगर डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो डीडीटी लगता है तो शेयर होल्डर को बुला के एसेट दे दिया इट इज स्टिल गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी काउंटेड एज डिविडेंड हाउएवर इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड फ्री रिजर्व्स विल इंक्लूड बोनस 222 सी जो है 222 सी इट इज एब्सोल्युटली सिमिलर एज 222 ए और 222 सी के ऊपर नवंबर 16 के पेपर में नवंबर 16 हैज बीन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन पेपर्स इन रीसेंट टाइम्स 222 सी के ऊपर लिक्विडेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था ध्यान से सुन लो 222 सी मतलब एक कंपनी लिक्विडेशन में कंपनी ने एक-एक करके अपनी सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी है नाउ इट इज लेफ्ट विद सम एसेट्स तो उन्होंने सोचा कि हम लोग एसेट सीधा शेयर होल्डर को बुला के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑब्वियसली अगर एसेट मार्केट में बेचते तो कैपिटल गेन्स होता बिकॉज बेचा नहीं है तो देर इज नो कैपिटल गेन्स इट इज नॉट अ टेक्सेबल ट्रांसफर इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर अंडर कैपिटल गेन्स चैप्टर आल्सो। लेकिन कंपनी ने शेयर होल्डर को पैसा बांटने की जगह पर एसेट दे दिया एंड बिकॉज इट इज गिवन इन इट इज वेदर इन मनी और मनी इज वर्थ बिकॉज समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर तो आप डीडीटी से बचोगे नहीं यू विल हैव टू पे डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर आप पैसा देते तो पैसे के ऊपर भरना पड़ता है यहाँ पे आपने एसेट दिया है तो द अमाउंट द डीम डिविडेंट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज आपने शेयर होल्डर को जो दिया है मनी की जगह पे एसेट दिया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड इज गोइंग टू बी डीम डिविडेंट हावे पर दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू फ्री रिजर्व बिकॉज उससे ज्यादा तो कंपनी लॉ में अलाउड नहीं है और कोई कोई कंपनी अगर बोनस डिक्लेयर करके अपने फ्री रिजर्व्स कम कर देती है तो दैट इज नॉट अलाउड तो फ्री रिजर्व्स विल इंक्लूड बोनस तो ध्यान से सुनना व्हाट इज 222 सी व्हेन एवर अ कंपनी अंडर लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूट्स एसेट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स तो तो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी डीम डिविडेंड इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू फ्री रिजर्व्स हाउएवर इट विल इंक्लूड बोनस इसके ऊपर कंपनी को डीडीटी भरना पड़ेगा एंड बिकॉज़ कंपनी ने डीडीटी भरती है शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल नहीं है कंपनी का एंगल इज वेरी इजी डीडीटी कैलकुलेशन जो है 15% हम अगले चैप्टर के अंदर सीखेंगे इसके अंदर शेयर होल्डर का भी एक टैक्स ट्रीटमेंट है इसको ध्यान से सुनो द शेयर होल्डर बिकॉज़ अब लिक्विडेशन हो रहा है पहले मेरे पास शेयर था अब लिक्विडेशन की जगह पे आई एम गेटिंग लिक्विडेशन हो रहा है तो उसमें शेयर की जगह पे आई एम गेटिंग ऐसे तो व्हाट विल हैपन इज शेयर होल्डर के लिए देयर इज गोइंग टू बी कैपिटल गेन कैलकुलेशन शेयर्स के बदले में एसेट मिला तो देयर इज गोइंग टू बी कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो इजी है बिकॉज़ मैंने जितने में शेयर खरीदा था दैट इज गोइंग टू बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेल कंसीडरेशन इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड तो इसको ध्यान से सुनो सेल कंसीडरेशन इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड आपको मिला तो है एसेट तो कोई कोई बोलता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इज द सेल कंसीडरेशन सम पीपल से फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इज द सेल कंसीडरेशन लेकिन इस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट में से थोड़े अमाउंट के ऊपर द कंपनी हैज ऑलरेडी पेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो जो सेल कंसीडरेशन लिया जाएगा फॉर द शेयर
पचास लाख एंड फ्री रिजर्व चालीस लाख था तो कंपनी बिल पे डीडीटी ऑन चालीस लाख तो पचास में से चालीस लाख के ऊपर तो कंपनी हैज ऑलरेडी पेड टैक्स तो शेयर होल्डर के लिए सेल कंसिडरेशन इज ओनली गोइंग टू बी टेन लैख बिकॉज पचास वैसे उसको मिला पचास का एसेट है लेकिन 50 में से 40 के ऊपर कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया तो उतने के ऊपर शेयर होल्डर का सेल कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा सो व्हाट इज गोइंग टू बी द सेल कंसिडरेशन फॉर शेयर होल्डर एफएमवी ऑफ एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस द डीम डिविडेंड अंडर 222 सी और इसमें से हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सबट्रैक्ट करके उसका कैपिटल गेंस कैलकुलेट करेंगे एंड नॉट जस्ट दिस अब अगर ये एसेट शेयर होल्डर बेच देता है दिस इज द लास्ट स्टेप इन 222 सी अगर ये एसेट बेच देता है तो सेल कंसिडरेशन विल बी एक्चुअल एंड कॉस्ट जब हम लेंगे तो कॉस्ट में हम पूरा एफएमवी लेंगे पूरा पचास लेंगे तो कोई कोई बोलेगा क्यों यार वहां पे एफएमवी माइनस डीम डिविडेंड किया तो यहां पे भी एफएमवी माइनस डीम डिविडेंड कर वहां पे एफएमवी माइनस डीम डिविडेंड इसलिए किया बिकॉज पचास में से चालीस पे कंपनी ने टैक्स भर दिया मींस ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन पचास लाख का वैल्यू पूरा का पूरा टैक्सेबल हुआ है फोर्टी फॉर द कंपनी टेन फॉर द शेयर होल्डर एस सेल कंसिडरेशन इसलिए पूरे के पूरे पचास लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिडक्शन मिलेगा सो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वेन एवर दिन एवर द शेयर होल्डर सेल्स इट इज गोइंग टू बी द एंटायर एफ ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन मैं लिक्विडेशन का पूरा कॉन्सेप्ट वापस से बोल रहा हूं टू ट्वेंटी टू सी ध्यान से सुन लेना प्लीज अ कंपनी अंडर लिक्विडेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेट टू द शेयर होल्डर तो कंपनी के ऊपर कैपिटल गेंस नहीं आएगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आएगा ऑन द डीम डिविडेंट डीम डिविडेंट विल एफएमवी ऑफ द एसेट एफ एमवी ऑफ द एसेट रेस्ट्रिक्टेड टू फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग बोस नाउ दट एज टू द शेयर होल्डर तो उसके लिए कैपिटल गेंस होगा ऑन द सेल ऑफ शेयर सेल कंस क्वेश्चन के अंदर एरर है क्वेश्चन बोलेगा कि शेयर्स कितने में खरीदा था विच कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आर यू टॉकिंग अबाउट शेयर का कि जब एसेट बेचा उसका ओके इट हैज टू बी गिवन टू फेयर इनफ आगे चलते हैं 222 ई के ऊपर चलते हैं 222 ई इसलिए इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है 